हाय फ्रेंड्स सोळा जुलै दोन हजार एकोणीस तलाट्याचा जो मॉर्निंगचा जो पेपर झालेला आहे फर्स्ट शिपमध्ये जे काही क्वेश्चन प्राप्त झालेले आहेत ते क्वेश्चन मी तुम्हाला वन बाय वन इथेच अचूक उत्तरासह आणि स्पष्टीकरणाचं सांगत आहोत ओके पहिला क्वेश्चन आपल्याला प्राप्त झाला आहे मराठीत एकूण महानगरपालिका किती मीन्स मुनि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या संदर्भात हा प्रश्न आहे तर महाराष्ट्रात एकूण महानगरपालिकेची संख्या आहे सत्तावीस म्हणजेच करेक्ट आन्सर आहे सत्तावीस एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आपण बघणार आहोत सत्तावीस महानगरपालिका कोणत्या ओके वन बाय वन आपण बघूया अमरावती अकोला अहमदनगर औरंगाबाद बृहमुंबई भिवंडी चंद्रपूर धुळे जडगाव कोल्हापूर कल्याण डोंबिवली लातूर शहर मालेगाव मीरा भाईंदर नागपूर नांदेड वाघाडा नाशिक नवी मुंबई पनवेल पुणे पिंपरी चिंचवड परभणी सांगली मिरज कुपवाड सोलापूर ठाणे उल्हासनगर आणि वसई विरार अशा एकूण सत्तावीस महानगरपालिका आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणखी एक्स्ट्रा माहिती घेऊया की सर्वाधिक महानगरपालिका ठाणे जिल्ह्यात आहे हासुद्धा प्रश्न येऊ शकतो संभाव्य प्रश्न आहे तर ठाणे जिल्ह्यामधील एकूण जे सहा महानगरपालिका आहे त्या आपण बघूया ठाणे मीरा भाईंदर नवी मुंबई कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर आणि भिवंडी निझामपूर अशा सहा महानगरपालिका आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक ठाणे जिल्ह्यात आहे ओके आपल्याला दुसरा क्वेश्चन प्राप्त झालेला आहे यस नांबी नारायणन यांना दोन हजार एकोणीसचा पद्मभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे तर या आन्सर येतं संशोधन विज्ञान या संदर्भातील ते आहेत आपण बघूया इस्रो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन अर्थातच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था मध्ये एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला ते क्रायोजेनिक विभागाचे प्रमुख होते ओके तिसरा क्वेश्चन आपल्याला गंत्या संदर्भात प्राप्त झालेला आहे एका संख्येचे वीस टक्के बेचाळीस आहे ओके एका संख्येचे वीस टक्के बेचाळीस आहे तर ती संख्या कोणती तर आन्सर आपल्याला दोनशे दहा येणं अपेक्षित आहे आपण ते सॉल्व्ह करून बघूया एका संख्येचे म्हणजेच एक्स एका संख्येचे चे म्हणजे गुणाकार वीस टक्के वीस टक्के किती आहे तर बेचाळीस आहे अशी त्याची मांडणी करून घेऊया आपल्या द्या त्याला पुटपकुर व्हॅल्यू एक्स इंटू ट्वेंटी डिवायडेड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू किती फोर्टी टू ओके आता पुढे जाऊया आपण एक्स इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू हे जे हंड्रेड आहे इकडे जाणार फोर्टी टू आणि मल्टिपल बाय हंड्रेड म्हणजेच काय याच्यावर सरळ सरळ आपण दोनशे रुपये लावून टाकू देअर फोर एक्स इन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू डबल झिरो मीन्स फोर थाउजंड टू हंड्रेड डिवायडेड बाय काय होणार आहे हे गुणाकार इकडे भागी लावणार आहे वीस झिरो झिरो कॅन्सल झिरो झिरो कॅन्सल बे एक बे बे दोन्ही चार आणि हे बे एक बे ना हा एक झिरो म्हणजे एक्स बरोबर किती दोनशे दहा ओके म्हणजेच काय एका संख्येचे वीस टक्के बेचाळीस आहे तर ती संख्या कोणती तर ती संख्या दोनशे दहा ओके चौथा क्वेश्चन आपल्याला प्राप्त झालेला भारतात एकूण जागतिक वारसास्थळे किती आहेत जागतिक वारसास्थळेच्या संदर्भात हा क्वेश्चन आहे हा प्रश्न बऱ्याचदा रिपीट झालेला आहे आणि आजसुद्धा तो आलेला आहे ओके भारतात एक एकूण जागतिक वारसास्थळे किती तर आन्सर आहे अडतीस थर्टी एट जागतिक वारसास्थळे आहेत ओके एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आपण बघूया अडतीसशे जागतिक वारसास्थळ आहे जयपूर शहर मीन्स पिंक सिटी गुलाबी शहर त्याला म्हटलं जातं सहा जुलै दोन हजार एकोणीसला युनेस्कोने त्याला मान्यता दिलेली आहे ओके एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आणखी सुद्धा आपण बघूया जगात सर्वाधिक वारसास्थळे असणारा देश आहे इटली जिथे फिफ्टी फोर जागतिक वारसास्थळे आहे नेक्स्ट आपण भारताच्या दृष्टिकोनातून लक्षात घेऊ भारतात सर्वाधिक वारसास्थळे असणारं राज्य आहे महाराष्ट्र मीन्स आपलं राज्य जेथे पाच जागतिक वारसास्थळे आहे काही सहासुद्धा म्हणू शकतात परंतु ॲन्सरमध्ये करेक्ट ॲन्सरमध्ये पाच जागतिक वारसास्थळे महाराष्ट्रामध्ये आहे एक जे वारसास्थळ आहे ते वेस्टर्न घाट मीन्स कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन राज्याच्या दरम्यान आहे म्हणून त्याला सेट बेसिसवर असणारं जागतिक वारसास्थळ म्हटलं जातं ओके पाचवा क्वेश्चन आपल्याला प्राप्त झालेला आहे एका पिशवीत चार पांढरे पाच आकाशी तीन हिरवे चेंडू आहेत मीन्स त्या रंगाचे चेंडू आहे ऍद्रोचिक पद्धतीने कोणतेही दोन चेंडू काढले असता कोणतेही दोन चेंडू काढले असता दोन्ही चेंडू पांढरे असण्याची संभाव येते किती ओके ॲन्सर येतो वन बाय इलेव्हन आता ते कसं येतं ते लक्षात घेऊ ओके याच्यामध्ये बऱ्याचच स्टेप येतात परंतु त्या सर्व स्टेप गाडल्या जातात आणि एक सुपर फास्ट व्हिजन लावल्या जातात त्याच्यामध्ये सुपर फास्ट ट्रिक्सने ते सुद्धा सॉल्व केलं जातं याच्यामध्ये आपण बघूया चार पांढरे आहे म्हणजे पांढरे किती तर चार आकाशी किशी किती तर पाच आणि हिरवे किती तर तीन ओके म्हणजे या सर्वांची एकूण संख्या किती झाली चार आणि पाच नऊ नऊ आणि तीन बारा ओके बारा काय झाली त्याची वेळी एकूण संख्या झाली म्हणजे ते तेवढे चेंडू त्या पिशवीमध्ये आहे ओके बारा आहेत आता यादृचिक पद्धतीने कोणते दोन चेंडू आपल्याला काढायचे आहे आणि ते पांढरे येण्याची संभाव्यता आपल्याला काढायची आहे आता दोन चेंडू म्हटलं तर कोणते काढायचे पांढरे म्हणून पांढऱ्याची संख्या लक्षात घ्या चार काय तर चार पांढरे आहे 
पांडरे है ओके अपन डायरेक्टली सॉल्व करू शको आधी अपन हेवर लक्षा घू बारा मल्टीपल बाय तधी का घाय तो अकरा ओके नर डिवाइडेड बाय हा जो जे काड़ाएं अपने ते बॉटम में घया चार घयाधी का घया तीन ओके मजेस जो को एकूण संख्य आधी का आ जे काड़ाएं है तैयार आधी का अभी तेज का करा अरेंजमेंट करा के लिए अपन अरेंजमेंट अठर दे डिवाइड करा चार एक चार चार थ्री बारह ओके तीन तीन कैंसल मजे तीन एक तीन तीन एक तीन मजे एक ही तीन मजे अकरा बाय एक परंतु ये का इन्वर्स कराएं उलट कराएं तो आन्सर का है एक बाय अकरा सवा क्वेश्चन सुधा अपने प्रोबेबिलिटी सन्दर्भ में प्राप्त है एक पिशी पांच पांडरे पंद्रह पिवड़ा रंगा चेंडू हैं एक पिशवी है तमें पांच पांडरे आ पंद्रह पिवड़ा रंगा चेंडू है मीन्स येलो कलर की है ऐद्रोचिक पद्धति ने को ही एक चेंडू का तो पिवड़ा आने की संभाव्यता कि ओके मजे जो को चेंडू काड़ू तो पिशवीत तो पिवड़ा आने की संभाव्यता अपने का सुरुआती ये सुधा अपन ताच पद्धति अरेंजमेंट करूँ करूँ घे ज्याप्रमा पांचव्या गंता मे अपन के लिए ओके आता एक पिशवी है तेजे पांडरे कि है पांडरे है पांच आ पिवड़े कि है पिवड़े है पंद्रह मजे पंद्रह पांच कित मग ये वीस ओके वीस अपने इतने का ये प्रोबेबिलिटी काड़ा है ओके मूल संभव्यता आई है वीस अस लक्षा गया आता का को एक चेंडू काड़ला तो क्या आने की संभव्यता पाजी पिवड़ा पिवड़े कि है तरीके पंद्रह है सरलस अपन का पिवड़े इज इक्वल टू पंद्रह का घेर आहोन ये अंश स्थान घया पंद्रह घया जे मूल संभव्यता है ती बॉटम चिकाने घया वीस डायरेक्टली आन्सर निगुन जो पांच थ्री पंद्रह पांच वीस मजे ये तीन बाय चार अस का एन्सर है ओके सातवा क्वेश्चन अपने मराठी सन्दर्भ प्राप्त विरोधार्थी शब्द विचार है विरोधार्थी शब्द विचार आवड़ता आवड़ता या शब्दा विरोधार्थी शब्द को सहज एन्सर तुम्हारा काड़ता एन्सर है नवड़ता ओके आठवा क्वेश्चन अपने प्राप्त है भारत पाकिस्तान या दोन दिशा दरमियान सीमे नाव का मीन्स बॉर्डर सन्दर्भ में प्रश्न हा विचार है इंटरनैशनल बॉर्डर सन्दर्भ में हा प्रश्न है भारत व पाकिस्तान ये ज्यादा स्प्लिटिंग होता है एकोनीस सत्तेचलीस रेड क्लिप्स सर सील रेड क्लिप हि एक व्यक्ति होती व्यक्ति ने ती सीमारे आखली मनु भारत व पाकिस्तान या दोन देशा दरमियान सीमे नाव का रेड क्लिप रेखा है ओके रेड क्लिप लाइन तला चौवीसवी पैरल रेखा सुधा मटल जता ओके ट्वेंटी फोर्थ पैरल रेखा और रेड क्लिप रेखा अस दो सुधा तला नाव है आता रेड क्लिप ले रेखा हि जी है तो भारत भारत लोक दावा करता कि हि रेड क्लिप रेखा है और चौवीसवी पैरल रेखा हे पाकिस्तान मदले मान्य करता ओके आता तेज सन्दर्भ में अपन एक्स्ट्रा महती बगू सर सीरियल रेड क्लिप यानि भारत व पाकिस्तान दरमियान एक सत्तेचमे हि सीमारेषा आखले है अन्य का अपन इंटरनैशनल बॉर्डर्स बगू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ड्यूरांड लाइन भारत व पाकिस्तान मैकमोन लाइन जर्मनी व पोलैंड हिंडरब हिंडनबर्ग लाइन रशिया व फिनलैंड मैनरहम लाइन फ्रांस व जर्मनी सिकफ्राइट लाइन कि मैगेनॉट लाइन उत्तर विएतनाम कि द उत्तर विएतनाम आ दक्षिण विएतनाम यदे जी का रेषा है तो ती है सत्रावी पैरल लाइन उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया या मदले जी सीमे नाव है ती है अड़तीसवी पैरल लाइन आ यूएस ए मीन्स युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कैनडा या मदली जी सीमारेषा है ती है एकोणपन्नासवी पैरल लाइन ओके ये अपन भारत और पाकिस्तान या दोन देश दरमियान सीमे नाव रेड क्लिप रेखा है सुधा लक्ष्य घर अन्य देशा दरमियान ज्या सीमारेषा अल तो सीमारेषा मैं इतने संगने का प्रयत्न के लिए ओके नवा क्वेश्चन अपना प्राप्त है बोर हे अभयारण्य मीन्स राष्ट्रीय उद्यान को राज्य है बोर हे अभयारण्य जे है तो महाराष्ट्र या राज्य में ये वर्धा ये ओके वर्धा वर्धा एक्स्ट्रा महती मे अपन बगू नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य हे नसिक जि है तेल महाराष्ट्र के भरपूर से सुधा मटले जते नेक्स्ट अपन नायगाव अभयारण्य घायगाव अभयारण्य हे बीड जि है जे कि मोरा प्रसिद्ध है मोर हा अपला राष्ट्रीय पक्षी है माडूक पक्षी अभयारण्य हे सोलापूर अहमदनगर या दोन जि सीमारे शहर है तेजे दुसरे नाव नाव जे है जवाहरलाल नेहरू पक्षी अभयारण्य सुधा है आन्नच अभयारण्य अद्धा तेल मटल जता नेक्स्ट अपन नेह रेहकुरी अभयारण्य बगू रेहकुरी अभयारण्य है अहमदनगर जि ये कि काड़विटा संरक्षित क्षेत्र मीन्स प्रसिद्ध है 
नरनाळा अभयारण्य हे अकोला जिल्ह्यात येतं तर कर्नाळा पक्षी अभयारण्य हे पनवेल जिल्हा रायगड जिल्ह्यामध्ये येतं ओके इथं कन्फ्युजन आपलं होऊ शकतं की नरनाळा आहे की कर्नाळा आहे नरनाळा अभयारण्य हे अकोला जिल्ह्यामध्ये आहे तर कर्नाळा पक्षी अभयारण्य हे रायगड जिल्ह्यामध्ये येतं ओके दावा क्वेश्चनकडे आपण बघणार जाणार आहोत दावा क्वेश्चन आपल्या प्राप्त झालेला आहे जो की रिजनिंगच्या संदर्भात आहे जर कॉलेजच्या शब्दासाठी बी एन के के डी एफ डी हा संकेतांक मी कोड वापरला तर स्कूल या शब्दासाठी कोणता संकेतांक वापरल्या जाईल ॲन्सरमध्ये आपण गेलेलो पण तो कशा पद्धतीने ते याचं येतं लक्षात घेऊ आपण बघा सी ओ डबल एल ई जी ई कॉलेज आहे कॉलेजसाठी काय वापरलेलं आहे बी एन के के डी एफ डी ओके आपण काय आलेलो मायनस शिकणं मागे आलेलो सी आहे तर सीच्या मागचा बी आला ओ ओच्या मागचा एन आला एलच्या मागचा के एलच्या मागचा के ईच्या मागचा डी जीच्या मागचा एफ आणि ईच्या मागचा डी म्हणजेच मायनस वन ने आपण माग 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 आलेलं अशाच पद्धतीने आपल्याला स्कूलसुद्धा काढायचं आहे एस सी एच डबल ओ एल ओके स्कूल एस एस फॉर नाईन्टीन येतं ओके नाईन्टीन म्हटलं तर एटीन काय येणार आहे आर येणार आहे सी सी हा थ्री आहे म्हणजेच काय येणार आहे टू बी येणार आहे एच एच मीन्स काय येणार आहे आठ येतं तर सात काय येणार आहे जी ओके याच पद्धतीने ओ ओ मीन्स पंधरा येतं ओके तर एन येणार आहे एन ओ ओके पुन्हा एन ओ ओके आणि के एल येणार आहे म्हणजे बॅकचं आपल्याला घ्यावं लागणार आहे म्हणजे ॲन्सर काय येतं स्कूल म्हणजे काय येतं आर बी जी एन एन के ओके अकरा क्वेश्चन आपल्या प्राप्त झालेला आहे अवची आजच्या वयाचे गुण तर पाच चा सात आहे मीन्स त्याचा जो रेशियो आहे ए आणि बीचा तो पाचास सात आहे सोळा वर्षापूर्वी त्यांचे वयाचे गुणोत्तर तीनच पाच होते तर त्यांचे आजचे वय किती ओके एक्झॅक्टली अचं विचारलं की बचं विचारलं हे लक्षात न आल्या कारणाने मी दोन्ही याच्यामधले ॲन्सर काढून देणार आहो ओके अचं वयसुद्धा करणार आणि बचं वयसुद्धा करणार याच्यासाठी सुपरफास्ट ट्रिक्स तुम्ही वापरू शकता दोन्ही जे रेशियो आहे ते एकाखाली एक ठेवूया सुरुवातीला पाचास सात आणि दुसरा काय येतो तीनास पाच ओके असे दोन्ही रेशो एका खाली एक ठेवल्यानंतर याचा क्रॉस करा क्रॉस करताना मल्टिपल करा सात्री किती होतं एकवीस आणि पाचा पाचा किती होतं पंचवीस याला मायनस करा मायनस या दोनला सुद्धा खालचा जो रेशो असतो तोही मायनस करा आणि जो कोणता मल्टिपल करून जे काही येत असेल त्याला सुद्धा मायनस करा तीन वजा पाच मीन्स पाच वजा तीन घ्या ओके म्हणजेच काय येणार इथं दोन येणार आणि पंचवीस वजा एकवीस घ्या म्हणजे काय येणार इथं चार येणार घेतलं त्याच्यानंतर इथं याला डिवाईड करा दोघाला डिवाईड करताना सोळा वर्षापूर्वी याला मल्टिपल करा ओके सोळा वर्षापूर्वी म्हणजे चार एक चार चार चू किती सोळा म्हणजे ॲन्सर काय आली इथं आठ आलं आठ म्हणजे हाच तो एक्स म्हणजे आठ आता आपल्याला काय काढायचं आहे त्यांच्या आजची वय काढायची आहे म्हणजे इथं काय घेणार तुम्ही आठ याला इथं न्या याला गुन्हेला आठ करा म्हणजेच किती झाले हे आठ पंचे चाळीस आणि यालाही गुन्हे लाट करा आठीचात किती झाले मग हे छप्पन अर्थातच काय चाळीस काय येतं अचं वय आणि छप्पन काय येतं बचं वय बारा क्वेश्चन आपल्या प्राप्त झालेला आहे जो की एल सी एमच्या संदर्भात आहे लसावी मीन्स लघुत्तम सामायिक विभाज्यच्या संदर्भात हा प्राप्त झालेला आहे आठशे बावन्न व चौदाशे एक्क्याण्णवचा लसा किती असं काढण्यास आलेला आहे आपल्याला हे दोन तीन पद्धती सॉल्व करता येतं परंतु आपण एक छोटीशी स्ट्रिक्स आपण वापरू याच्यामध्ये आठशे बावन्न घ्या भागेला चौदाशे एक्क्याण्णव घ्या आठशे बावन्न एक आठशे बावन्न ओके नंतर अकरातून दोन गेले नऊ राहिले हा चौला एक नवातून सहा गेले तीन राहिले नंतर चारातून आठ जात नाही चौदातून आठ गेले सहा राहिले सहाशे एकोणचाळीस आले पुन्हा हे जे आठशे बावन्न आहे ते इकडे न्या इकडे लिहून टाका आठशे बावन्न पुन्हा भाग द्या सहाशे एकोणचाळीस एक सहाशे एकोणचाळीस ओके म्हणजेच बारातून नऊ गेले तीन राहिले हा चौला एक इथं देऊन टाकला पाचातून चार गेले एक राहिला आणि सा आठातून सहा गेले दोन राहिले दोनशे किती तेरा झाले पुन्हा हा जो सहाशे एकोणचाळीस आहे इकडे न्या इथं भाग द्या त्याचाला सहाशे एकोणचाळीस इथं किती सरळ भाग जातो तीनचा भाग जातो ओके दोनशे तेरा गुन्ह्याला तीन म्हणजे येतं सहाशे एकोणचाळीस आणि इथं काय येतं झिरो 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 हे जे दोनशे तेरा आहे ही आहे एच्युअली मसावी मसावी परंतु आपल्याला काढायला काय सांगितलेलं आहे लसावी म्हणून दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण जाणार आहो दुसरी जी स्टेप आहे ती लक्षात घ्या हे जे दोनशे तेरा आहे ह्या दोन संख्यापैकी एकाला भागा म्हणजेच आठशे बावन्न गुन्हेला चौदाशे एक्क्याण्णव भागेला किती घ्यायचे मग हे दोनशे तेरा घ्यायचे दोनशे तेरा एक ओके दोनशे तेरा एक दोनशे तेरा आणि डायरेक्ट इथं चारचा भाग जातो म्हणजे चार गुन्ह्याला चौदाशे एक्क्याण्णव 
चार गुणीला चौदाशे एक्क्याण्णव करून घ्या चौदाशे एक्क्याण्णव ओके चार एक चार ओके चार नव छत्तीस तीन हातचे आले चार चिक सोळा तीन एकोणवीस एक हातचा आला चार एक चारने एक पाच म्हणजे पाच हजार नऊशे चौसष्ट असं त्याचं काय आहे हे तर आन्सर आहे ओके तेरा क्वेश्चन आपल्या प्राप्त झालेला आहे हिस्ट्रीच्या संदर्भातील हा क्वेश्चन आहे टिपू सुलतानचा वध कोणी केला टिपू सुलतानचा वध मीन्स त्याला जीवे कोणाला मारलेला आहे असं विचारण्यात आलेलं आहे तर आन्सर आहे चौ चौथे जे अँग्लो मैसूर युद्ध झालेलं होतं त्यामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सैन्य ज्यांनी हैदराबादचा निजाम आणि मराठ्यांचा सपोर्ट घेऊन टिपू सुलतान यांना श्रीरंगपट्टणम येथील किल्ल्यामध्ये चार मे सतराशे नव्याण्णवला जीव मारण्यात आलेले आहे ओके मीन्स त्याचा वध जो आहे तो ब्रिटिश सैन्याकडून झालेला आहे असं त्यावरून स्पष्ट होतं चौदावा क्वेश्चन आपल्या प्राप्त झालेला आहे मुंबई पोर्तुगीजांना कोणत्या वर्षी भाड्यान देण्यात आले मुंबई पोर्तुगीजांना भाड्याने देण्यात आल्याची तिथी आहे तेवीस डिसेंबर पंधराशे चौतीस मीन्स अॅन्सर येतं पंधराशे चौतीस आता काय झालं होतं पंधराशे चौतीसला एक बेसिन नावाचा तळ झालेला होता ज्यामध्ये मुंबई मीन्स मुंबईची जे सात बेट आहे ते पोर्तुगीजांना सुपूर्त करण्यात आलेले होते ओके पंधरावा क्वेश्चन आपल्याला प्राप्त झालेला आहे सत्यशोधक समाजाची स्थापना केव्हा झाली सत्यशोधक समाजाचे जे काही फाउंडर आहे मीन्स फाउंडेशन जे आमच्याकडे आहे मीन्स संस्थापक जे आहे ते आहे ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फुले महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तरला सत्यशोधक समाजाची स्थापना केलेली आहे एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आपण लक्षात घेऊया सत्यशोधक समाज अठराशे त्र्याहत्तरला स्थापना आहे आणि त्याचे संस्थापक आहे महात्मा ज्योतिराव फुले प्रार्थना समाज अठराशे सदुसष्टला त्याची स्थापना झालेली आहे आणि संस्थापक आहे आत्माराम पांडुरंग आर्य समाज आर्य समाजाची स्थापना झाली आहे अठराशे पंच्याहत्तरला त्यांचे संस्थापक आहे स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाजाची स्थापना झालेली आहे अठराशे अठ्ठावीसला आणि संस्थापक आहे राजा राममोहन रॉय आणि सोबतच देवेंद्रनाथ टागोर ओके सोळा क्वेश्चन आपल्याला करंट अफेअरच्या संदर्भात प्राप्त झालेला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीसमध्ये महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीसला एस एस टू थाउजंड नाईन्टीन असं सुद्धा म्हटलं जातं त्यामध्ये स्टेट रँकिंग आणि नॅशनल रँकिंग असे रँक ठरवले जातात त्यामध्ये स्टेट रँकिंगमध्ये आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर हा तिसरा लागतो म्हणून ॲन्सर आहे तिसरा म्हणून आपण असं म्हणू शकतो स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीसमध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो आपण एक्स्ट्रा माहितीमध्ये बघूया एस एस टू थाउजंड नाईन्टीन स्टेट रँकिंगमध्ये पहिला जो क्रमांक प्राप्त झालेला आहे तो ते राज्य आहे छत्तीसगड दुसरा झारखंड राज्य आणि तिसरा आहे आपला महाराष्ट्र ओके आता आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये अठ्ठावीस घटक राज्य आहे त्यामध्ये अठ्ठावीसवे जे काही रँक प्राप्त झालेले आहेत ते आहे मेघालय राज्याला मीन्स मेघालय सर्वात पिछाडीवर आहे असं त्यामुळे स्पष्ट होतं नेक्स्ट आपण एक्स्ट्रा माहितीमध्ये आणखी बघूया एस एस टू थाउजंड नाईन्टीन नॅशनल रँकिंगमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीसला शहरांना दर्जा देण्यात येतो सर्वात स्वच्छ शहर कोणते तर मग इंदोर आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर आहे इंदोर त्यानंतर दुसरे आहे अंबिकापूर तर सातव्या क्रमांकावर आपल्या महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येतं ओके आता महाराष्ट्रामध्ये सातव्या क्रमांक महाराष्ट्रातील नवी मुंबई हे शहर भारतातून सातव्या क्रमांकावर आले नवी मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील अनेक जे शहर आहे जे चोवीस शहर आहे ते पहिल्या शंभर शहरामध्ये येतात ओके लातूर शहराचा विशेषत एक घनकचरा व्यवस्थापनात पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आलेला आहे ओके सतरा क्वेश्चन प्राप्त झालेला आहे युक्रेसिया व भारतात मार्च महिन्यात कोणता करार झाला ओके युक्रेसिया व भारत या दोन देशादरम्यानमध्ये अलीकडेच मार मार्च महिन्यामध्ये एक करार झालेला आहे त्या संदर्भात जर का तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता ओके 